హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం థియేటర్లకి అలా ప్రజలు దూరం అవుతున్న సమయంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ సినిమాలు వస్తున్నాయి చేరువ చేస్తున్నాయి అండ్ అదే బాటలో నడవడానికి సూపర్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఒక సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఆ పేరే శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ ఎస్ ఆ శ్రీదేవి గారి పేరుతో వస్తున్న సినిమా అంటే ఖచ్చితంగా సూపర్ హిట్ గానే నిలుస్తుందని మనం అర్థం ఆశిద్దాం సో ట్వంటీ సెవెంత్ ఆగస్ట్ థియేటర్లో మిమ్మల్ని అందరినీ పలకరించడానికి ఈ సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అయితే ఇందులో ఎన్నో మంచి మంచి మ్యాజికల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎంతో మంది లెజెండ్స్ ఉన్నారు అందులో ఒకరే మణి శర్మ గారు ఎస్ మణి శర్మ గారు అనగానే యూనో మెలోడీ కింగ్ మణి శర్మ గారు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన మాస్ పాట చేసినా క్లాస్ పాట చేసినా ఏ పాట చేసినా నాకు తెలిసి థియేటర్లో సీటుల్లో కూర్చోవడం కష్టమేనండి విజిల్స్ క్లాప్స్ కొట్టాల్సిందే అనమాట సో శ్రీదేవి సోడా సెంటర్లో రిలీజ్ అయిన పాటలు ఇప్పటికే ప్రజలకి చాలా చేరువయ్యాయి పాడుకునేలా చేశాయి ఆడుకునేలా చేశాయి మరి ఈ పాటల గురించి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి టీం అందరూ మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఆలోచన చేయడం ఎందుకు చెప్పండి స్టార్ట్ చేసేద్దామా రండి హాయ్ అండి హాయ్ హాయ్ నేను ఇప్పుడు కూర్చున్న సెంటర్ చాలా బిజీయెస్ట్ సెంటర్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఎందుకంటే దీని ఓనర్ ఎప్పుడు చాలా చాలా బిజీగా ఉంటారు ఏదైనా కొంచెం టెన్షన్స్ లో ఉన్నా ప్లెజర్ లో ఉన్నా ఏమున్నా ఇక్కడికి వస్తే ప్రెజర్ లో ఉన్నా ఇక్కడ కొంచెం హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఉంటుందేమో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ట్యూన్స్ వింటూ ఉంటే ఇక్కడ పెద్ద సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ బయటకు వెళ్ళి బయట చప్పుడు ఇక్కడ లేవు బయట మామూలు చప్పుడు చేయట్లేదు అది ఆటోలో చప్పుడు చేస్తుంది బస్ లో చప్పుడు చేస్తుంది కార్ లో చప్పుడు చేస్తుంది సో ఆ చప్పుడు చాలా వినసొంపుగా ఉంటుంది అనమాట సో కొన్ని తరాల పాటు అలా గుర్తుండిపోయేటట్టు ఉంటుంది అంటే ఇస్మార్ట్కి ఇచ్చినప్పుడు మా అన్నారు అందరూ మణి శర్మ గారు ట్రెండ్ మార్చారు అని అండ్ నేను అంటాను మీరు ఎప్పుడు ట్రెండ్ సెట్ చేస్తారు అని సో యూ ఆల్వేస్ సెట్ ద ట్రెండ్ లైక్ అమేజింగ్ ట్యూన్స్ మీ దగ్గర నుంచి రావడం జరుగుతుంది అండ్ శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ సార్ ఈ సోడాల సౌండ్ మామూలుగా లేదు మీ ట్యూన్స్తో సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ ఆడియన్స్ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు యాజ్ మీరు ఎలా అయితే రిసీవ్ చేసుకుంటారో అలా అని ప్లస్ సుధీర్తో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ నాకు ఏంటంటే నాకు అందరు హీరోయిన్ తోటి ప్రతి ఒక్క హీరోయిన్ తోటి నాకు మంచి హిట్స్ ఉన్నాయి ఐ హోప్ అంటే ఫస్ట్ సినిమానే బ్లాక్ బస్టర్ మ్యూజిక్ అవ్వాలని దేవుని ప్రార్థిస్తుంది సార్ అయిపోయింది సార్ ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో ఒక రేంజ్ వ్యూస్ తో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఆల్బమ్ అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా మందులోడా అని దాని మీద అంటే డాన్స్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఒక సూపర్ నెంబర్ ఇచ్చేసినట్టు అనిపిస్తుంది అయితే సో దీంట్లో అన్ని కూడా వేరియేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రతి పార్టీకి లైక్ ఒక సంథింగ్ ఒక యూనిక్నెస్ ఉంది చాలా మందికి మందులోడా అంటారు కొంతమందికి మెలడీస్ సుక్కల మేళ అంటారు నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఐ థింక్ టీమ్స్ ఫేవరెట్ ఇట్స్ గోయింగ్ బి ఆడియన్స్ ఫేవరెట్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ Okay. I can swear on God. <laughs> oh my God, okay. Nalo ne unna ne song hai. Okay. We are releasing it now. I will surprise you. We kept the best for the last. And this cinema lo chala varku... అంటే ఎమోషన్స్ కనిపించాయి యాక్షన్ కనిపించింది చాలా వరకు మనం చూస్తూ ఉంటాం సినిమాలో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటే అఫ్ కోర్స్ హీరోయిజం కోసం యాక్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇది సినిమా కోసం యాక్షన్ ఏమో అనిపించింది నాకు అంతేకాదు సార్ జనరలీ యాక్షన్ పాటర్న్ గానే ఒక హీరోని ఎలివేట్ చేయడానికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే స్టోరీలోనే భాగం అయింది యాక్షన్ కూడా సో ఏంటండి ఇది మీలో కూడా యాక్షన్ ఏమైనా భాగం మీరు చాలా సీరియస్ గా ఉంటారని విన్నాను నేను సీరియస్ కి మారు పేరు ఉదాహరణ ఎవరు అంటే మీ పేరే చెప్తున్నారు బయట ఆయన యాక్చువల్ గా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నారు అండి ఆయన చాలా జోవియల్ గా ఉండే మనిషి ప్రతి యాంకర్ ఇప్పుడు దాకా మేము ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ చేసాం ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మీరు చాలా సీరియస్ మనిషి అని అంటున్నారు అది ఎవరికి డైజెస్ట్ కావట్లేదు మీరు ఒకసారి గడ్డం తీసుకుని రండి ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపించట్లేదు మాకు ఈ మాట కూడా చెప్పానండి నేను ప్లాస్టిక్ సర్జరీ తర్వాత చెప్దాం ముందు గడ్డం తీయండి మీరు రాకపోతే అదే చేసి ఆయన హోస్ట్ గా కూర్చున్నా కొత్తగా కథలు ఎక్కడెక్కడ కావాలో అక్కడంతా యాక్షన్ ఉంటుందండి తర్వాత హీరో హీరో అనేది క్యారెక్టరే ఆయన కథను తీసుకెళ్లే మనిషి కథను నడిపించే మనిషి ఆయనతో పాటు పాత్రలు నడుస్తూ ఉంటాయి కొన్ని పాత్రలు వెనక ఆయన నడుస్తూ ఉంటాడు అలా ఉండే క్యారెక్టరే ఈ సినిమా కాబట్టి యాక్షన్ అంతా కూడా ఏదో హీరోని ఎలివేట్ చేయడానికి కాకుండా సార్ చెప్పినట్టు కథ ఎలివేట్ అయ్యే దగ్గరే యాక్షన్ ఉంటుంది సినిమాలో రైట్ దీంట్లో అంటే మీరు ప్రతి సినిమాకి ఆ కష్టం కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు షర్టిప్పినప్పుడు బాగా కష్టపడ్డారు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్యాక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ ఎలా అండి అలా ఎలా ఇంత డైట్ చేసి ప్రతి సినిమాకి ఇంత ఫిట్ గా ఉండడం తప్పట్లేదు
ఒక సినిమా హిట్ అయిందంటే దానికి కథా పాత్రలు ఎంత ఇంపార్టెంటో సంగీతం కూడా నా బిడీస్ లైక్ సంగీతం ఈవెన్ దో మణిశర్మ గారిలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ట్యూన్స్ ఎంత బాగుంటాయో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంతకంటే అమేజింగ్గా ఉంటుంది అంటే ఒక మనిషి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి కూడా ఒక కామన్ ఆడియన్ మాట్లాడుతున్నారంటే ఆ క్రెడిట్ అంతా మణిశర్మ గారికి వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఆయన ఈ ఫిల్మ్కి చేయడం సో మీ ఫిల్మ్లో ఆయన కూడా ఆన్ బోర్డ్ వచ్చారని తెలిసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ మంచి టెక్నీషియన్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆ హీరోకి హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఏంటంటే ఎంటైర్ మహేష్ ఫ్యాన్స్ కృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ అండ్ ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే కొందరు పేర్లు చెప్తారు పలానా డైరెక్టర్తో చేయాలి పలానా మ్యూజిక్తో చేయాలి సో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లౌడ్ నైన్లో ఉన్నారు మీ అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే కాకపోతే అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మనీ గారు వస్తే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక బాగా సేల్ అవుద్ది అది సెకండరీ ప్రతి గారు వస్తే ఆబ్వియస్లీ సేల్ అవుద్ది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కథ కూడా మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఆ కథకి జస్టిస్ ఎవరు చేయగలరు చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఉన్నాయి అలాంటి సీన్స్కి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ కొన్ని పాటలు కావాల్సి ఎందుకంటే ఈ పాటలు కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక మనిషి అమ్మ గారికి ఒక కిట్టి బ్యాంక్లో ఒకటి ఒక ట్యూన్ ఉంది తీసుకొచ్చి పెట్టేద్దాం అట్లా లేదు మణి గారు కూడా కథ విన్న వెంటనే ఫస్ట్ కరుణ్ గారు అండ్ విజయ్ వెళ్ళి నరేట్ చేసినప్పుడు వినకుండానే హీ హీస్ ఇన్స్పైర్డ్ విత్ సర్టన్ థింగ్స్ అండ్ ఇమీడియట్గా లోపలికి వెళ్ళి బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చారని చెప్పి అన్నారు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ హాఫ్ నరేషన్ అయిందండి ఇన్ ద సేమ్ స్టూడియో నేను కరుణ గారు వచ్చి చెప్పాము వి నరేటెడ్ ద స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ నరేషన్ అయ్యింది సరే ఒక టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ సార్ అని అన్నాం ఒక టెన్ మినిట్స్ అనగానే మన గారు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు సార్ వెళ్ళి వస్తున్నారు మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నాం సార్ మీరు ఇది మిస్ అయ్యారు ఇది కూడా చెప్పాల్సిందని మేమేదో టాపిక్లో ఉన్నాం అనమాట నెక్స్ట్ పాటలో మనకి ఇది మిస్ అవ్వద్దు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నాం వచ్చారు బయటికి కూర్చున్నాం సెకండ్ హాఫ్ అన్నారు సెకండ్ హాఫ్ చెప్పేసాం సెకండ్ హాఫ్ అవ్వగానే ఫోన్ ఆన్ చేసి మన సినిమాకి మెయిన్ సోల్ మ్యూజిక్ ఇదే అని చెప్పి వినిపించారు అంటే మీరు ఒక విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ కి సంబంధించిన స్టోరీ చేస్తున్నారు కాబట్టి లైక్ దానికి కూడా ఆ సౌండ్స్ అవి కూడా రిలేటెడ్ అంతగా ఏం ఫాలో చేయలేదు కానీ అంత ఎందుకంటే మ్యూజిక్ తీసుకెళ్తుంది అది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళడం అంతే కథ ఎక్కడ కథ మ్యూజిక్ అందరినీ తీసుకెళ్తుంది దాంట్లో మ్యూజిక్ ఒకటి ఆ మ్యూజిక్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళదే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం అంతే అంటే ప్రతి ట్యూన్ వెనకాల స్టోరీ నే ఇన్స్పిరేషన్ అంటారా యా ఆఫ్ కోర్స్ సిట్యువేషన్ ఆ స్టోరీ ఆ ఆ యాంబియన్స్ రైట్ ఓ పార్ట్ వింటుంటే యాంబియన్స్ అది కనపడాలని నేను ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ గా ఫీల్ అవుతా రైట్ అర్జున్ సినిమా తీసుకుంటే మధురలో ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మీకు అవును టక్కర్ విధంగా చూస్తుంటే మీకు ఆ కౌబాయ్ ఇదే ఉంటుంది ఏ సినిమాకి ఒక ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఒక యాంబియన్స్ అది ఆ సౌండ్ లోనే ఇప్పుడు ఒక ఆరు ప్రమోస్ దాకా రిలీజ్ అయినాయి మావి అంటే నిన్న ఈ రోజు క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి ఒక్కొక్క బీజియం అంటే సినిమాలో ఉన్నవే మేము కొన్ని మిక్స్ చేసాం కొన్ని మామూలుగా డైరెక్ట్గా దాని కొన్ని ఉన్నాయి మీరు చూస్తే ఆ కింద కామెంట్స్ అన్నీ విపరీతంగా పెడుతుంది అనమాట అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ తెలిసిపోతుంటుంది మేము ఎక్కడ ఒక డైలాగ్ కూడా వాడలేదు థర్టీ సెకండ్స్ ప్రమోషన్ నేను బట్ ఆ క్యారెక్టర్ తెలుస్తుంది ఒకే క్యారెక్టర్కి ఉండే ఇవి ఇంపార్టెన్స్ కాదు అంటే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది క్యారెక్టర్కి ఏముంటుంది సో అదంతా కూడా తెలిసేటట్టు మళ్ళీ మొన్న చెప్పినట్టు ఇది ఎంత కూడా ఒక టూ పర్సెంట్ ఇప్పటిదాకా మేము రివీల్ చేసింది మ్యూజిక్ కాలు అనుకుంటే ఇంక్లూడింగ్ సాంగ్స్ మీరు ఆర్ఆర్ చూడాలి అది మొన్న మేము అందరం చూసాం కాబట్టి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ సినిమా చూసి రీల్స్గా చూసింది వేరు మొన్న ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ సినిమా చూసాం కాబట్టి సార్ ఇంకా మణి శర్మ గారు ఉన్నారంటే ఆర్ఆర్ ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది నాకు తెలిసి థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలిసి అది ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ దో స్మార్ట్ చూసేటప్పుడు అండ్ లాస్ట్లో ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ రాగానే గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అది ఇప్పటికీ తలుచుకున్నా కూడా వస్తూ ఉంటుంది అందులో పింపుల్స్ వస్తాయి మీకు గూస్ బబ్బుల్ బబ్బుల్ వస్తాయి క్రీమ్ ఏమన్నా తీసుకెళ్ళాలండి అదేం లేదు దాని ట్రీట్మెంట్ వల్ల బేసిక్ గా ఇంకొకసారి చూస్తే లెవెల్ వచ్చేస్తాయి ఇంకోసారి చూస్తే వాళ్ళు ఓకే మీకు కూడా కలెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి అఫ్ కోర్స్ అండి ఇప్పుడు పాండమిక్ తర్వాత ఎంత స్ట్రెస్ ఉంది చెప్పండి డెఫినెట్ గా థియేటర్ లో మంచి సినిమా చూడాలని ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అఫ్ కోర్స్ కొన్ని సినిమాలు వచ్చాయి అండ్ ఆడియన్స్ థియేటర్ కి తీసుకెళ్లాయి అండ్ ఐ విష్ థియేటర్ లో కూర్చోపెట్టి ఆ పూర్వ వైభవం థియేటర్ కి మీ సినిమా ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను
అండ్ మీరు విన్నప్పుడు అండ్ దానికి ట్యూన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ వైపు నడిపిస్తూ ఉంటుందా సార్ కొన్ని రోజులు దాని మ్యాజిక్ ఏమన్నా ఆ స్టోరీ ఏమన్నా ఉంటుందా లేకపోతే బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీరు సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎనీ ఒకటి చిరంజీవి గారిది చేస్తూ ఏ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సినిమా మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోవడం ఆ సినిమా అదే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు రైట్ కాదు సార్ ఇన్ని చిత్రాలు చేసి ఇన్ని బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్స్ ఇచ్చిన మీకు ఏదైనా ఒక స్టోరీకి కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసేటప్పుడు ట్యూన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా కొంచెం నర్వస్నెస్ ఇలాంటిది ఏమన్నా అసలు ఉంటుందా సార్ ఇది రాంగ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నా దడతారు బట్ అయినా కూడా ధైర్యం చేసి అడిగేసా నేను దానికి బేస్ ఉంది అంటే నేను ఒక నేను మ్యూజిక్ థియేటర్ కా కాక ముందరే ఒక వెయ్యి సినిమాల పైన నేను పనిచేసి ఉంటా అంత ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఉండే మేజర్ కంపోజర్స్ దగ్గర అందరి అందరి దగ్గర పనిచేసాను సో అది నాకు కొండంత బలం నా ఫస్ట్ సాంగ్లో యమహానగరి చేయడం అనేది వచ్చిండేది కాదు సో యమహానగరి ఇప్పటికీ విన్నా కూడా అది యమహానగరి ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఇంకా అలాగే ఉంటుంది ఆ ఫియర్ ఇది ఉంటే అలాంటివి రావు బయట రైట్ కానీ మీ పాటకి మీ ట్యూన్ కి చేసే హీరో ఇప్పుడు లాహే లాహే ఆయన అలా స్టెప్ వేయగానే మాకు అది అమేజింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మందులో టైంలో కూడా డాన్సులు చేస్తున్నప్పుడు అది సో సార్ అది మొత్తం విజువల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక హీరో దానికి ఒక రూపం ఇచ్చినప్పుడు అది చూసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ ఫినిష్ అవుతుంది మిషన్ మిషన్ అకంప్లీష్ అవుతుంది మిషన్ స్టార్ట్ స్టూడియోలో అవుతుంది పాట చూసినప్పుడు అది ఫినిష్ అవుతుంది రైట్ అండ్ సుధీర్ బాబు గారు నాకు తెలిసి అంటే ప్రతి ఒక్క సినిమా ప్రతి ఒక్క జోనర్ ని అంతో ఎంతో టచ్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు మీరు ఒక ట్రాక్ లో కాకుండా సో ఒక మాస్ హీరో ఇమేజ్ కాకుండా లైక్ సమ్మోహనం లాంటి ఒక సినిమా ఇవ్వడం జరిగింది సమంతక్ మణిలో మీరు చేయడం జరిగింది సో ఎస్ ఈ ఫిలిం ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది అండ్ మీరు చేసిన సినిమా ఎప్పుడు కూడా బ్రేక్ చేసి పాత బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో కొత్తది ఏమన్నా చేయాలి అనేది ఉంటుందో కాన్సెప్ట్ లోపల మీది అందరు హీరోస్ అదే ట్రై చేస్తారు అదే ఆల్రెడీ ఒక ట్రాక్ లో వెళ్ళకుండా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బట్ చాలా మంది దగ్గర చాయిసెస్ తక్కువ ఉంటాయి కదా ఒకటి హిట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా అదే ట్రాక్ లో అదే సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి యా కొన్ని కొన్ని కథలు కుదరవు కానీ ఈ కథలు కుదిరింది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం నేను ఇంత ముందు చేసిన సినిమాలు సమూహం గాని శమంతక్ మని కానీ భలే మంచి రోజు కానీ ఒక చిన్న నీట్ కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ ఒక ఒక రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ రొమాంటిక్ హీరో లాగా వెళ్ళింది ఇటు పక్క బాగా చేసేప్పుడు ఏమో ఒక యాక్షన్ చేయగలడు ఈ రోడ్ అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని ఫైట్స్ చేసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది సో ఈ కథలో కుదిరింది ఏంటంటే రెండు ఉన్నాయి కథలోనే కుదురుతుంది జనరల్ గా సెపరేట్ సెపరేట్ గా కుదురుతుంది ఈ కథలో అలా కుదిరింది అనమాట ఇదేందో ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు ఆ విలన్ ని మీరు ఇలా పట్టుకునేటప్పుడు కూడా అది చాలా చాలా వరకు నేచురల్ గా అనిపించినాయి ఓకే ఒక ఒక ఎమోషన్ సంథింగ్ ఒక కోపం వస్తుంది గ్రేట్ అది ఆ ట్రీట్మెంట్ రావడం అనేది గొప్ప విషయం ఇదైతే ఎవ్రీ ఫైట్ కి ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషనల్ రీజన్ ఈ సినిమాలో ఫైట్ ఫర్ సేక్ ఫైట్ లు చేస్తాడండి అదే ఎవ్రీ ఫైట్ హాస్ అన్ ఎమోషన్ ఏమండి దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయా అంటే కొంతమంది కలిసి బెల్ట్ దెబ్బలు తగులుతాయి రాలేదనుకోండి అప్పుడు నాకు పడతాయి సో ఈ ఫిలిం ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది అంటే రకరకాల సినిమాలు ఉంటాయండి ఇప్పుడు సినిమా జనరల్ గా ఒక రెండు క్యాటగిరీస్ డివైడ్ చేయొచ్చు ఆడిన సినిమా ఆడలేదు అని చెప్పి అంటారు మళ్ళీ ఆడిన సినిమాలో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి అంటే థియేటర్లో మంచి హిట్ అవుతుంది కానీ అది చూసి బయటకు వస్తే అసలు గుర్తుండదు మనకి ఆ సినిమా ఇంకొన్ని సినిమాలు మనం బయటకు వస్తున్నప్పుడు బయటకు వచ్చి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ దార అంతా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ ఇంటి దారి తీసుకెళ్ళిపోతాం సో బేసికలీ అలాంటి సినిమా అవుతుందని నాకు ఎట్టి నమ్మకం ఇది ఏ కారణంతో వచ్చినా సరే ఇప్పుడు మనీ గారి కోసం పాటల కోసం రావచ్చు ప్రొడక్షన్ కేపబిలిటీస్ వాళ్ళు రావచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక మూడు సినిమాలు చేశారు కర్ణాడ పలాస కోసం రావచ్చు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మేము అందరం కలిసి ఒక టూ ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ కి ప్రాణం పూసినట్టే సో ఇట్స్ లైక్ శ్రీదేవి అండ్ సూర్యబాబు ఏ కారణంతో షో థియేటర్కి వచ్చినా మీరు తిరిగి లేదు మాత్రం ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ తో గట్టిగా నమ్ము వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ వస్తారని నమ్మకం కూడా మా దృష్టి ఉండి ఈ పాండమిక్ టైమ్ కూడా బట్ కొత్త క్యారెక్టర్స్ కూడా దీంతో కనిపించడం జరిగింది వెరీ రియల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే మీకు చుట్టుపక్కల కనిపించే క్యారెక్టర్ వీళ్ళందరూ సో అందరికి ఇండివిజువల్ గా కూడా సెపరేట్ గా టీజర్ అలా చేసామన్నమాట రిలేటబిలిటీ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది చుట్టుపక్కల కనిపించే క్యారెక్టర్స్ లోనే ఉంటారు అందరు కావాలి మేము అందరం మనిగారు ఒక క్వశ్చన్ అడితే బెటర్ కథ విన్నారు కదా సార్ కథ విన్న తర్వాత ఆ ఫస్ట్ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్
సో అంటే మీకు అనిపిస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా ఒక ప్లేస్ అంటూ ఇస్తూ ఉంటాం వన్ టు టెన్ ఉంటాయి కదా సో అలా మీకు ఎలాంటి ప్లేస్ ఇస్తున్నారు మీరు దీన్ని మ్యూజికల్ గా కానీ స్టోరీ పరంగా కానీ నేనేం చేయగలను ఆ సినిమాని చూస్తాను కానీ ఆ సినిమాని జడ్ చేసే అదే అదే మా దీంట్లో ఉండదు మనం ఏం చేద్దాం ఇది ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్కి ఏం చేద్దాం ఆ సిచ్యువేషన్కి ఏం సాంగ్ చేద్దాం ఎలాగ స్కోర్ చేద్దాం దీని గురించి ఆలోచన ఉంటుంది మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు మన గారు కూడా ఆ సాంగ్ చూసి బలే చేసావు మంచి ఎమోషన్ క్యారీ చేసావు అంటున్నారు మేము యాక్చువల్లీ షూట్ చేసేప్పుడు మీరు మీరు గుర్తుపెట్టుకొని రేపు థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు నేను చెప్పేది ఇప్పుడు మేము కూడా ఏంటంటే అక్కడ సాంగ్ ప్లే చేసాం లైవ్గా రియల్గా ప్లే చేసి జనరల్గా మాంటాజ్ సాంగ్స్ కానీ ఇంకొక సీన్స్ బేస్ సాంగ్స్కి సాంగ్ ప్లే చేయరు ప్లే చేసి ప్లే చేయడం వలన మూడ్ క్యారీ చేయడం కూడా ఈజీ అయిపోయింది అదే కాకుండా ఆయన ట్యూన్స్ వలన పర్ఫార్మ్ చేయడానికి కూడా ఈజీ అయింది టు పీపుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్సో ఇన్స్పైరింగ్ అది కొద్దిగా మన సినిమాకి సంబంధం కొద్దిగా పక్కకే అంటే నాకు చాలా మంది అన్న అడిగారు నాకు కరెక్ట్ గా ఏ కన్ఫ్యూజన్ లో ఆన్సర్ చేయలేదు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఏదైనా పాట రీమిక్స్ చేయాల్సి వస్తే మీ మీ సాంగ్స్ లో నుంచి ఏదైనా మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయాలంటే అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కితం ఉన్న పిక్చర్ వేసిన ఇప్పుడు పిక్చర్ వేసిన మారింది కదా సో మీ సరే సాంగ్ ఇప్పుడు ఏదైనా అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఏ సాంగ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ నో మీకు అంతగా కోరిక ఉంటే నువ్వే చెప్పాలి ఇప్పుడు చెప్పాలో తెలియదు కానీ ఇట్స్ సర్ప్రైజ్ అంటే మై సన్ వాంట్స్ టు రీమిక్స్ వన్ సాంగ్ ఇఫ్ట్ ఆల్ హీ డస్ ఫిల్మ్ విత్ రామ్ చరణ్ నేను చిరంజీవి గారు చేసింది రామ్ చరణ్ కి వాడు రీమిక్స్ చేసి ఈ పాట చేయాలి ఆ పాట సస్పెన్స్ మహతి గారు మేము అడిగేస్తాం మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ కలిసినప్పుడు సో అది అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళింది న్యూస్ లీక్ అయిపోయింది అంటే కొంచెం వరకు తెలిసిపోయింది ఎంతో కొంత తెలిసిపోయింది మహేష్ సినిమా మీరు చేసిందాం చెప్పండి నేను పూరి గారు మహేష్ గారు ఒక సెషన్ లో ఒక ఇంటి మహేష్ ఇంట్లో కూర్చొని అలా మాడుతూ అలాగే బయటకు వచ్చి చేస్తూ దీంట్లో పాట రీమిక్స్ చేస్తే బాగుంటుంది గలగల పారుతుంది సరే ఓకే నాకు ఎప్పుడు ఆ గ్రూప్ రీమిక్స్ కంటూ ఒక ఒక పల్స్ ఉంటుంది పల్స్ పల్స్ ఓకే దట్స్ డూ ఇట్ అంతే ఇప్పుడు ఒరిజినల్ వింటి విన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది ఎంత వర్క్ నేను చేశాను ఆ గ్రూవ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గ్రూవ్ సెట్ చేసి దాన్ని అంటే ఆ సోల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ఆ సోల్ చెడిపోకుండా రీమిక్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ ఇప్పుడు ఆడువారి మాటలకుంది అది ఆడువారి మాటలకు అర్థాలు అది ఫాస్ట్ గా ఉండేదాన్ని స్లో చేశాను నేను చేసి దాని సోల్ పోకుండా అలా నేను రీమిక్స్ ఐ థింక్ త్రీ సాంగ్స్ చేసిన రెండు మూడు నాలుగు చేశా ఆడువారి మాటలు కొట్టి ఏదో ఒకటి తర్వాత నేడే ఈ నాడే అనే ఒక పాట బాలకృష్ణ గారు చేసాం అల్లరి పీడుగులో ఇంకొకటి నిలువే బాలు కళ్ళ దాన్ ఆ పాట చేసాం మణిగారి దగ్గరకు వచ్చేస్తే ఎలాగో కొత్త ట్యూన్స్ అన్ని అలా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా సో ఇప్పుడు మీ పాటలే నాకు తెలిసి అక్కడ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద అదే ప్లే అవుతున్నాయి అనమాట సో అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇలానే పోలడని మంచి మంచి పాటల్లో మంచి మంచి సినిమాల్లో మమ్మల్ని అందరినీ అలరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం కాదు అమెరికా నుంచి ఆయన అంత పాండమిక్లో పాపం ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రికాషన్స్ తీసుకొని పీపీ కిట్ వేసుకొని ఇక్కడ వరకు సో వారేం మాట్లాడకపోతే అలా కాదండి అంటే లైక్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దట్ రిస్క్ ఐ కెన్ నాట్ ఆస్క్ ఆడియన్ టు కమ్ టు థియేటర్స్ వేర్ మాస్క్ స్టే సేఫ్ టేక్ ప్రికాషన్స్ and enjoy the movie on the big screen interview aipoledu meer ala anagona aipoyindi anukokandi meeru so but yeah uh, shashi garu like ante partners unnapudu kachithanga you know share cheskuntu untaru and annitni share cheskuntu untaru kachithanga ela anipinchindi partnership meetha em share chesadu em cheppala em em daache sir em daache adi kuda cheppandi em usually share chestamandi వాడి వరకు వాడు చేస్తాడు నా వరకు మేము చేస్తాం వి టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ వి లీడ్ ఇట్ అండ్ ఎవరు ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళకే అండి ఎవరిలో ప్రాఫిట్ షేర్ చేసుకుంటారు అది కూడా షేర్ చేసుకుంటారా లేకపోతే ఆల్రెడీ షేర్ చేసుకున్నారు కదా కానీ నేను ప్రొడ్యూసర్ గురించి మాట్లాడాలి నేనేం పాపం చేశాను సార్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ హర్ట్ ఇట్ మీ బై సింగింగ్ మై సాంగ్ నాకు బాగా ప్రొడ్యూసర్స్ బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నేను పనిచేసింది అశ్విన్ దత్ గారు 
ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఒక ట్యూన్ మేకింగ్ దగ్గర నుంచి ఒక లిరిక్స్ దగ్గర నుంచి ఒక పాటలు కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి సరిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ దాని తర్వాత ఎంఎస్ రాజు గారు ఇలా చాలా ఎంతో మంది ఉన్నారు నాకు ముఖ్యంగా సో మై బ్రో ఈస్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ దట్ హీఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంటుంది బట్ స్టిల్ యూ నో ఆల్ వర్క్ యాజ్ ఎ టీమ్ గా పని చేసినప్పుడు అది హీఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ యా స్టోరీ నరేషన్ అప్పుడు కూడా అంటే ఇందాక నేను విన్నప్పుడు మీరు అండ్ విజయ్ గారు వెళ్ళి చెప్పారు అని చెప్పి జనరలీ స్టోరీ నరేషన్ అనే పార్ట్ డైరెక్టర్ కి వర్తిస్తుంది కదండి ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా నెరేట్ చేశారంటే ఆయనలో ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఆయనతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు అలాగే చెప్పగలుగుతాం ఓకే తర్వాత చెప్పి చెప్పి ఒకటే ఏం చెప్తాను స్కిప్ కొట్టేసి అంటే అక్కడ ఉన్న మూడ్ బట్టి చెప్పే మనిషి బట్టి మారుస్తాం కదా రైట్ ఆయన రాత్రి పన్నెండున్నరకు లేపి సార్ అది ముప్పై ఆరు సీన్ ఉంది కదా అనేసి అంటే ఇలా జరుగుతుందండి ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరిగిన తర్వాత ఇలా జరుగుతుందని క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతారు ఓకే సినిమాని నాకంటే ఎక్కువ సార్లు చూసింది ఆయనే అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా అదే మణి సార్ చెప్పినట్టు అన్నిట్లో ఉంటారు కీప్ డూయింగ్ దిస్ బట్ కీప్ డూయింగ్ దిస్ అంటే మనం టార్చర్ పెట్టడం కూడా కంటిన్యూ చేయగలం ఓకే సో కాదు మణి సార్ లైక్ ఒక్కొక్క సినిమాకి సంబంధించి అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ అని సో దానికి సంబంధించి ఏదైనా కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడడం కానీ సో దీంట్లో ఏదైనా సరికొత్త ట్రాక్స్ వినడం అలాంటిది ఏమైనా జరిగిందా సార్ క్రియేట్ చేసాం ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో కానీ సాంగ్ లో కానీ ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ మరి మైక్రోస్కోపిక్ గా చేయలేదు ఓవరాల్ టోన్ సెట్ చేయడానికి మాత్రం యూజ్ చేసాం తర్వాత నేటివ్ పిపి పిపి పిన్ ఒక సౌండ్ ఉంటుంది ఆ సౌండ్ ఫస్ట్ మా ఇంట్లో మోషన్ పోస్ట్ దగ్గర నుండి ఒక టోన్ సెట్ అయిపోయింది లోపలికి సో ఖచ్చితంగా క్యాచీ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక మూడు ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి అంటే మూడు బంచులు అనుకుంటా మూడు బంచుల్లో హాలీవుడ్ సినిమాలకి ఏ మాత్రం తీసుకొని మ్యూజిక్ ఉంటది మీకు అంత మించి అంటే మిగతా ఎంత ఏం చెప్పలేను నేను సార్ ఈ కాంబినేషన్ ఏదో బాగుంది సార్ ఒకటి విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇంకోటి హాలీవుడ్ స్టైల్ మ్యూజిక్ హాలీవుడ్ స్టైల్ కాదు హాలీవుడ్ రేంజ్ ఓ రేంజ్ ఓకే మనకున్న వనరులు పరిమితులతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ ఆ రేంజ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది సార్ అక్కడ యూనో ఎన్నో బిరుదులు ఉన్నాయి సార్ మెలోడీ బ్రహ్మ మణి శర్మ ఇలా యూనో మ్యూజిక్ కి కింగ్ అని సో ఇలా ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా ఆయన అక్కడ ఉన్నప్పుడు సో ఆయన ఆ పదవిని స్వీకరించి అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని రిజల్ట్ కూడా అలానే ఉంటుంది కదా లేదండి అది ఒకటి నేను ఒప్పుకుంది ఏంటి అంటే నిన్నటి దాకా ఏం చేసామనేది ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుంటే ముందుకు వెళ్ళాం అండి నిన్న మర్చిపోయి ఇదే నా ఫస్ట్ సినిమా ఇదే ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ సీన్ ఇదే నా ఫస్ట్ సాంగ్ అలా చేస్తేనే ఎప్పటికప్పుడు మనం ఇన్వెంటింగ్ అవసరం రైట్ సార్ ఒక సినిమా వచ్చినప్పుడు ఒక స్టోరీ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కొంత కొంతమంది ఇప్పుడు మీరు చిరంజీవి గారితో చేస్తున్నారు ఇలా పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో కూడా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి చేయడం జరుగుతుంది అండి సుధీర్ బాబు గారు ఇలా కొంతమంది హీరోస్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అంటే హీరో పరంగా ఏమన్నా మ్యూజిక్ వస్తూ ఉంటుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండి బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు అది నా స్పెషాలిటీ అని ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండాలి అంటే చిరంజీవి గారికి అది నీ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ దట్ సాంగ్ విత్ ఎనీ అదర్ హీరో ఇప్పుడు మహేష్ బాబు చేసింది మన బాలకృష్ణ గారి మీద ఊహించుకోలేం బాలకృష్ణ గారు చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఊహించుకోలేం అసలు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కి చేయడం అనేది నా బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకే అడగడం జరిగింది ఇది అంటే స్టోరీ మాత్రమే ఉంటుందా లేకపోతే హీరోయిజం కూడా అంటే హీరోకి సంబంధించి కూడా మారుతుందా అని ఒక సిచ్యువేషన్ ప్రొడక్షన్ రేంజ్ డైరెక్టర్ హీరో ఈ సిచ్యువేషన్ ఆ సినిమా ఆ సినిమా ఆంబియన్స్ అంటే ఇవన్నీ మిక్సీలో వేసి బయటకు వచ్చేది ఆ సినిమా పాట ఇన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే కానీ ఒకసే ఒక టీమ్ ఒకళ్ళకి వినిపించను అసలు రైట్ సో అందరికంటే ముందు సినిమా జరిగేటప్పుడే సినిమా స్టోరీ మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఆడియన్స్ కంటే ముందే సినిమా రష్ మిమ్మల్ని పలకరిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇది చూసిన తర్వాత మీరు పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి ఇక్కడ బా చేసామని సుధీర్ గారు కానీ లేకపోతే ఎవరికి డైరెక్ట్ మేము కూర్చుంటే ఎప్పుడు కూర్చున్నా ఇది వెళుతూనే ఉంటుంది సో అది ఒక దీని గురించి మాట్లాడే మొత్తం సినిమా గురించి మాడుతూనే ఉంటాం ఈ సీన్ ఈ సీన్ గురించి రైట్ మిమ్మల్ని కాంప్లిమెంట్ చేసిన ఏదైనా గుర్తుందా అండి బెల్ట్ కాకుండా కాంప్లిమెంట్ గురించి బ
మణి గారు చాలా తక్కువ మందితో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ మందితో చేస్తారండి బయట రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంత ఇంత ఫ్రీగా ఇంత హాయిగా మాట్లాడుతున్నాం కదా నేను ఒక రెండవ ఫిల్మ్ మీద నాకు ఒక చిన్న డైరెక్టర్ నేను రెండు సినిమాలు కెరియర్ పరంగా ఎలా చూసుకున్నా ఎలా చూసుకున్నా నేను చాలా చిన్న డైరెక్టర్ అలా ఉన్నప్పుడు ఆ కథ నచ్చడమో లేకపోతే మనం మనం నచ్చడమో మన క్యారెక్టర్ నచ్చడమో అలా ఏదో ఒకటి నచ్చుండ సీక్రెట్ చెప్పిన చెప్పండి సార్ నువ్వు మా గురువు గారి దగ్గర పని చేసావు ఒక మాట చెప్పావు అది ఒక అదొకటి ఉంది అది ఒక పెద్ద కారణం మద్రాస్ లో పని చేసినప్పుడు ఇళయరాజా గారి ఇంట్లో ఒక ఫోర్ డేస్ పని చేశాను సో నేను హార్మోనియం పెట్టి తుడిచాను సార్ అని ఫస్ట్ సెకండ్ మీటింగ్ లో సార్కి చెప్పాను సో అది మా ఇద్దరికి కనెక్టివిటీ అనమాట సో అక్కడ నుండి అది ఉంది కదా కాంప్లిమెంట్ సెన్స్ అంటే ఆయన చాలా కాంప్లిమెంట్ చేయడం కన్నా ఉన్న లోపాలు లేకపోతే ఏం కావాలో అవి ఎక్కువ చెప్తారు కాంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే ఈ సినిమాకి వచ్చిన ఆర్ఆర్ఏ నాకు కాంప్లిమెంట్ సినిమా అక్కడ బాగాలేకపోతే ఆయన ఆర్ఆర్ చేయరు కదా తిడతారు ఖచ్చితంగా సార్ తిట్టిన సందర్భాలు తిట్టిన సినిమాలు కూడా ఉంటాయా సార్ ఎక్స్చేంజ్ అంతే ఏదైనా ప్రాడక్ట్ గురించి ఉంటుంది కానీ పర్సనల్గా ఏది ఉంటుంది యాజ్ ఎ టీమ్ మెంబర్ ఐ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సంపాదించుకుని తను తెలుగులో రావడం జరిగింది కానీ తను ఫెంటాస్టిక్ యాక్ట్రెస్ అసలు అంటే మనమే నోటీస్ చేయలేదు తను మనం ఇక్కడ నోటీస్ చేయలేదు అంటే షీ ట్రైడ్ హియర్ బిఫోర్ బట్ షీ కుడ్ అంత మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ పడలేదు బట్ లక్కీలీ తమిళ పీపుల్ హ్యావ్ నోటీస్ హర్ వర్క్ దాని తర్వాత మనం కూడా నోటీస్ చేసాం అంటే ఈ సినిమా కావాల్సింది ఒక మంచి పర్ఫార్మర్ కాకుండా చూడ్డానికి బాగుండాలి ప్లస్ ఇప్పుడు అంతా ఐ మీన్ ఆ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ విలేజ్ ఐ మీన్ రూరల్ రూరల్ యాక్సెంట్లో మాట్లాడాలి సో అట్లాంటి తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉండాలనుకున్నాం సో ఇవన్నిటికీ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది ఆమె శ్రీదేవిగారు <laughs> ఈ కథలో అది ఇంపార్టెంట్ అంతే మీరు సినిమా చూస్తే ఆ బోర్డుకి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆ బోర్డు కూడా క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఓకే అది సో ఖచ్చితంగా సోడా తాగుతూ ఇంటర్వెల్లో అండ్ వచ్చేటప్పుడు థియేటర్ ఏమండి మీరు సోడాలు ఇంతకీ అందరికీ అందరూ టేస్ట్ చేసిన వాళ్ళేనా సోడా కొట్టు పెడితే మాకంటే బాగా ఎవరు అమ్మలేరు అంత బాగా ట్రైన్ అయిపోయాం అందులో సోడా కొట్టడం అండి కొట్టడం మిక్సింగ్ ఎన్ని సోడాలు ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మిక్సింగ్ గురించి ఆ మిక్సింగ్ నైట్ మిక్సింగ్ కాదు డే మిక్సింగ్ నేను చెప్తున్నాను ఓకే యా నేను ఇంటర్వ్యూలో విన్నాను మీరు నిమ్మకాయ సోడా చాలా ఇష్టమని నిమ్మ సోడా ఇప్పుడు దొరకడం కష్టమైపోయింది ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని మాల్స్ లో ఓకే సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ట్వంటీ సెవెంత్ సక్సెస్ఫుల్గా మీ లిస్ట్లో జాయిన్ అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము ఈ శ్రీదేవి సోడా సెంటర్కి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి ఆ సోడా టేస్ట్ని ఆ ఘాటుని అన్నిటినీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అందరూ ఖచ్చితంగా వచ్చి థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూడాలి ఈ సినిమా అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ టు వేర్ మాస్క్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విన్నారు కదా ఇంకేం బాకీ ఉంది చూడ్డమే ఎప్పుడు ట్వంటీ సెవెంత్ ఆగస్ట్ ఎస్ చెప్పాలా ఏంటి మంచి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి కదండి అసలే సినిమాలు మిస్ అయిపోతున్నాం ఇలాంటి సినిమాలు అసలు మిస్ చేయకూడదు సో శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ మీ అందరి థియేటర్స్కి అంటే దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్స్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి చూసి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ని మీరు ఈ టీమ్కి అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఇప్పటికే పాటలు విని విని ఉన్నారు కదా ఇంకా స్టోరీ మాత్రమే బాకీ ఉంది చూసి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాగా మార్చండి దిస్ ఇస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ మణిగారు చెప్పినట్టు మాస్క్ వేసుకెళ్ళండి శానిటైజ్ వాడండి టేక్ కేర్ బాయ్